दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ ऐसी बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार ऐसी तो बिना समय गवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें कि दिल्ली में बिगड़ रहे हालात केजरीवाल ने की अमित शाह से मुलाकात फिर लग सकता है लॉकडाउन जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गहराते कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और माना जा रहा है कि दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है अमित शाह से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा की गृह मंत्री से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर विस्तार से चर्चा की उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है आपको बता दें कि दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली में इलाज के लिए अनुमति दे दिए जाने के बाद से दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है दिल्ली ही लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में बेड लगभग भर चुके हैं अब बैंकवेट हॉल होटल और स्टेडियम में अस्पताल चलाने की तैयारियां हो रही हैं दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और रोज आने वाले मरीजों को लेकर गहनता से समीक्षा कर रही है यदि जरूरी हुआ तो सरकार लॉकडाउन पर फैसला लेगी हालांकि सरकार इस बात को कहती रही है की कोरोना वायरस अभी जाने वाला नहीं है ऐसे में व्यवसायिक गतिविधियां बंद हो जाने से सरकार और जनता दोनों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है मगर दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली में इलाज में छूट दिए दिए जाने के बाद से तेजी बढ़ रही है कोरोना के मरीजों को लेकर सरकार तनाव में आ गई है और सरकार की चिंता है कि बेड कहां से आएंगे सरकार ये भी कह रही है कि दिल्ली में कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर है हालांकि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना के युद्धाभ्यास पर भारत की पैनी नजर बालाकोट जैसे हमले की भ्रम में घबराए पाकिस्तानी आपको बता दें पाकिस्तानी के युद्धाभ्यास हाई मार्ग पर भारत पैनी नजर रख रहा है कराची के आसमान के करीब हो रहे इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू और अन्य विमान शामिल है सरकारी सूत्रों के अनुसार ये युद्धाभ्यास पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में हो रहा है और पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने इस हवाई अभ्यास की जानकारी देने के लिए नोट टू एयरमैन जारी किया है सूत्रों ने कहा कि भारतीय वायुसेना उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है क्योंकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान रात के समय उड़ान भरने सहित विभिन्न युद्धाभ्यास कर रहे हैं इसमें चीनी जे एफ सेवनटीन एफ सिक्सटीन एस और मिराज तीन एस विमान भी शामिल है उन्होंने बताया की पाकिस्तानी विमान भी पिछले साल फरवरी में भारतीय वायुसेना की ओर ऐसी बालाकोट में किए गए हवाई हमले जैसे किसी अन्य हमले की आशंका के चलते रात के समय होने वाली किसी छापेमारी के बचाव के लिए सैन्य अभ्यास कर रहे हैं है पाकिस्तानी जेट ने अभ्यास अभियानों के लिए मंगलवार की रात कराची शहर से बड़े पैमाने पर उड़ान भरी थी पिछले महीने कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कर्नल के शहीद होने के बाद भारतीय वायुसेना के किसी बदले की कार्रवाई की आशंका के चलते पाकिस्तानी वायुसेना ने रात के समय उड़ान भरना शुरू कर दिया था और वहीं अगली खबर बता दें कि महाराष्ट्र में फिर से लग सकता है लॉकडाउन उद्धव ठाकरे ने दिया है बड़ा बयान जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक जून से लॉकडाउन में दी गई छूट कम की जा सकती है महाराष्ट्र सीएम ऑफिस की ओर से फिर से लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है की अगर लॉकडाउन में ढील देना जो भरा साबित होता है और इससे मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे हमने लॉकडाउन को जिस तरह चरणबद्ध तरीके से लागू या उसी तरह चरणबद्ध तरीके से इसे हटाना होगा अभी खतरा टाला नहीं है लेकिन हम आर्थिक गतिविधियों को एकदम ही बंद भी नहीं कर सकते हैं वो भी तब जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं महाराष्ट्र कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित है बुधवार को राज्य में रिकॉर्ड तीन नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामले चौरानबे हो गए हैं बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना से जान जाने वालों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा रहा यहाँ पर कोरोना के चलते एक लोगों ने दम तोड़ दिया इसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अब तक एक कुल जान जाने वालों की संख्या तीन हो गई है तो सब लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए जिससे कि कोरोना संक्रमण के मामले कम हो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें बढ़ते बगली खबर की ओर तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के सवाल को आज का सवाल है आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है 
इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडम लिस्ट लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पा पुरस्कार बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और वही अगली खबर बता दें आम आदमी पार्टी ने फोटो शेयर कर कहा कि वेंटिलेटर की जगह एलईडी स्क्रीन लग रहा है देश सच में बदल रहा है आपको बता दें कोरोना संकट के बीच अब राजनीतिक दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है बुधवार को आम आदमी पार्टी आपने ट्विटर पर अपने अमित शाह की रैली देख रहे लोगों की एक फोटो शेयर की जिसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा की वेंटिलेटर की जगह एलईडी स्क्रीन लग रहा है देश सच में बदल रहा है दरअसल आपने अपने इस ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा है वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आत्मनिर्भर बनिए कोरोना से आप खुद लड़िए गौरतलब है कि भाजपा अभी से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है इसी क्रम में बीजेपी ने कोरोना काल में पिछहत्तर वर्चुअल रैली करने का ऐलान किया है सबसे पहले मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने देश को संबोधित किया और बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में एक जनसंवाद रैली को संबोधित किया वर्चुअल रैली को लेकर अब बीजेपी को विपक्ष के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है बुधवार को आपने रैली देख रहे लोगों की फोटो शेयर करते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा आपने कैप्शन में लिखा कि वेंटिलेटर की जगह एलईडी स्क्रीन लग रहा है देश सच में बदल रहा है दरअसल सीएम केजरीवाल की पार्टी ने जो फोटो शेयर किया है उससे प्रतीत होता है कि लोग किसी गांव में अमित शाह की रैली देख रहे हैं और उनके लिए एक एलईडी टीवी का इंतजाम कराया गया है टीवी के पास में ही भाजपा का झंडा भी दिखाई दे रहा है और आप बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो हुआ वायरल कमलनाथ सरकार को गिराने को लेकर किया बड़ा दावा आपको बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी और ये दावा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है दरअसल उनका एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने को लेकर शिवराज सिंह चौहान अपनी योजना के बारे में बात कर रहे हैं हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से शुरुआत से इनकार करती आ रही है कि कांग्रेस ही कमलनाथ सरकार को गिराने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है उसमें सुना जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि केंद्र नेतृत्व ने इसका फैसला लिया कि सरकार को गिराना है अन्यथा सब कुछ बेकार हो जाएगा चौहान कहते हैं की बताइए क्या बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलवट के बिना सरकार को गिरा पाना संभव था इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था जानकारी के अनुसार ये ऑडियो क्लिप इंदौर के सनवर का है जहां चौहान पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को यहां गए थे हालांकि ये ऑडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सिंधिया ने कहा कि मैं पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने परिवार में मुझे जगह दी और वही अब अगली खबर बता दें राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला कहा चीनी हमारी सीमा में दाखिल हो गए हैं और प्रधानमंत्री खामोश हैं जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के साथ चल रहे गतिरोध को लेकर बुधवार को दावा किया कि चीन ने लद्दाख में भारत का क्षेत्र छीन लिया है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है राहुल गांधी ने पीएम मोदी से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था और बता दें कि राहुल गांधी लगातार चीन सीमा मामले पर सरकार को घेर रहे हैं बुधवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि लद्दाख में चीनी हमारे क्षेत्र में दाखिल हो गए हैं इस बीच प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश है और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इससे पहले राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है उन्होंने कहा था कि अगर रक्षा मंत्री का हाथ के निशान पर टिप्पणी करने का काम पूरा हो गया हो तो वे इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है इससे पहले आठ जून को राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था सबको मालूम है सीमा के हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने को शाह याद ने ख्याल अच्छा है तो आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं ने सीमा पर गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के अपने संकल्प को दिखाते हुए पूर्वी लद्दाख के कुछ गश्त बिंदुओं से सांकेतिक वापसी के तौर पर अपने सैनिकों को वापस बुलाया है वही इस मुद्दे पर दोनों पक्ष बुधवार को एक और दौर की मेजर जनरल स्तर की वार्ता करने वाले है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पेंगकोंग त्योसो इलाके में पांच मई को हिंसक झड़प हुई थी जिसके बाद से दोनों पक्ष वहां आमने सामने थे और गतिरोध बरकरार था और ये ये 2017 के डोकलम घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध बन गया था
और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि यूपी में अब गोकशी पर 10 साल की जेल योगी कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गोकशी और गाय की तस्करी के अपराधों में सजा कड़ी करते हुए अध्यादेश लेकर आई है मंगलवार को योगी कैबिनेट ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश दो को मंजूरी दे दी है इसके तहत गोवंश अंग भंग करने पर एक से सात साल की जेल और एक से तीन लाख रूपए तक का जुर्माना और गोवध करने वालों को तीन से दस साल की जेल और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश कानून की शक्ल ले लेगा सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश दो को मंजूरी दी गयी है अध्यादेश के जरिए यूपी गोवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर इसे और सख्त बनाया जा रहा है अब इस कानून में न्यूनतम सजा का भी प्रावधान किया गया है आप गोकशी पर न्यूनतम तीन साल की सजा और न्यूनतम तीन लाख जुर्माना तय हो गया है और वहीं गोवंश को अंगभंग करने पर भी कम से कम एक साल की सजा और एक लाख का न्यूनतम जुर्माना होगा इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि एल पर चीन की हरकत के बाद भारतीय सेना ने कर ली थी बड़ी तैयारी सामने आई अहम जानकारी आपको बता दें कि चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ने भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एल पर 4 मई से ही अपनी सेना को जमा करना शुरू कर दिया था ए की खबर के अनुसार सरकार के सूत्रों की माने तो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों को जानकारी अगले दिन मिली पांच मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की जब बैठक हुई इस दौरान पड़ोसी देश के चलते खड़ी हुई समस्या की जानकारी दी गई सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान ही सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों को इस बाबत जानकारी दी गई कि चीन की सेना की एल के पास पेट्रोलिंग प्वाइंट चौदह पर गलवान नाला व अन्य इलाकों में गतिविधि बढ़ गई है और सेना के चीन को जवाब देने की कर ली गई है तैयारी के अनुसार भारतीय सेना चौदह कॉप्स हेडक्वार्टर से चीन की गतिविधि पर नजर रख रही थी और खुद से ही चीन की आक्रमकता का उसी दिन जवाब देने की तैयारी कर रही थी सूत्रों ने इस बात का खंडन किया है कि सेना चीन की आक्रमकता का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी जिसकी वजह से चीन की सेना ने एल के करीब लद्दाख में अपना डेरा डाल दिया था का कहना है कि अगर हम तैयार नहीं होते सेना की तैनाती नहीं होती तो चीनी और इलाके में भी जा सकते थे बता दें कि पिछले कई दिनों से भारत चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि लद्दाख में अब कई जगहों से चीनी सैनिक पीछे चले गए हैं पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के सैनिक गलवान पेट्रोलिंग प्वाइंट पंद्रह और हॉट स्प्रिंग इलाके से तकरीबन दो किलोमीटर पीछे चले गए हैं वही चीन के इस रुख के बाद भारत ने भी अपने कुछ जवानों को पीछे बुला लिया है सेना ने सैन्य वाहन और बाकी के उपकरण भी यहां से हटा लिए हैं तो दोस्तों हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और वही अगली खबर बता दें कि सीमा विवाद पर सीएम योगी ने नेपाल सरकार को चेताया कहा तिब्बत का उदाहरण याद रखना पीएम ओली ने भी किया पलटवार जी आपको बता दें कि सीमा विवाद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बीच बुधवार को वार पलटवार हुआ पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सरकार को चेतावनी दी और कहा की राजनीतिक सीमा तय करने ऐसी पहले देखना चाहिए की तिब्बत आरोप क्या हशर हुआ नेपाल नेपाल के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के इस को नेपाल का अपमान करार दिया आपको बता दें नेपाल सरकार ने अपनी संसद में संविधान संशोधन के जरिए भारतीय सीमा के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया है भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह सीमाओं को अनाधिकृत विस्तार को स्वीकार नहीं करेगा इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में प्रतिक्रिया दी है एक न्यूज एजेंसी ऐसी बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सरकार को कड़ी चेतावनी दी मुख्यमंत्री ने कहा की नेपाल को अपनी राजनीतिक सीमा तय करने ऐसी पहले सीमा के प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए देखना चाहिए कि तिब्बत का क्या हशर हुआ नेपाल को तिब्बत जैसी गलती नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे और हमारी पूरी न्यूज को जाने के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बढ़ते अगली खबर की ओर और दोस्तों बड़ी खबर जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात आपको बता दें कि उमस से भारत के कई हिस्सों में बेहाल 
जानिए कब तक राहत का है अनुमान जी हम बात कर रहे हैं कि उमस से जूझ रहे उत्तर मध्य भारत और अगले कुछ दिन में राहत मिल सकती है फिलहाल दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास झूल रहा है बिहार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी पारा इसी के आसपास है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आई के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून ने पश्चिम मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया है पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों में तीन ऐसी चार दिन में बारिश के आसार है और कई राज्यों में बारह ऐसी पंद्रह जून के बीच अच्छी खासी बारिश की संभावना जताई गई है तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों